ഇന്നലത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മറ്റത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം സെക്കൻഡ് വീഡിയോ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആദ്യം കുറച്ച് നോർമൽ കാര്യങ്ങൾ അതായത് പേസിങ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പണ്ടെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നടന്ന് നോക്കിയിട്ട് എത്ര അടി ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് പേസിങ് അപ്പോൾ അത് ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പേസിങ് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവാൻ അലോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാക്സിമം എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയുള്ളത് പേസോമീറ്റർ ആണ് പേസോമീറ്റർ നമുക്ക് നം മറ്റ് നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പേസോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ കിട്ടുക ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് പെഡോമീറ്റർ പെഡോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടിയതിന് സാധാരണ നമ്മൾ പേസോമീറ്ററിൽ ഇൻ ടു പേസ് ലെങ്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പെഡോമീറ്ററിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കിട്ടും അതായത് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഒരു പേസ് ലെങ്ത്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫൈനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പെഡോമീറ്റർ പിന്നെയുള്ളതാണ് ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് ഈ ഓഡോമീറ്റർ ഇതല്ല കേട്ടോ ഓഡോമീറ്റർ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓഡോമീറ്റർ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു സ്ലോ മൂവിങ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ വീൽസിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ബുള്ളറ്റ് കാർഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ വീൽസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് തരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ആണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് ഇൻ ടു ആ വീലിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പെരാമ്പുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കാരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ കെ സി ബിക്കാരൊക്കെ ആ ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് വരെ ഇതിങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കിട്ടുക ചെയ്യാം അതാണ് പെരാമ്പിലേറ്റ് സ്പീഡോമീറ്റർ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് തന്നെ പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ജംഗ്ഷൻ തൊട്ട് ഏകദേശം ആ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലൂടെ പറയാറുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് വഴി പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാറുള്ളത് ചെയിനിങ് തന്നെയാണ് ടേപ്പ് വെച്ച് ചെയ്താലും ചെയിൻ വെച്ച് ചെയ്താലും രണ്ടിനും ഒരേ പേര് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെയിനിങ് തന്നെയാണ് പറയാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടേപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയിനിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാറ് പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് ആക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ചെയിനിങ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയിനിങ് ആൻസർ ആവാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് ചെയിനിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെയിൻ മെട്രിക് ചെയിനും ഉണ്ട് അതേപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ചെയിൻസും ഉണ്ട് മെട്രിക് ചെയിൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇരുപത് മീറ്ററിൻ്റെ ഉണ്ട് മുപ്പത് മീറ്ററിൻ്റെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബ്രാസ് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ബ്രാസ് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഒരു ചെയിൻ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്ത് ആരോ കിട്ടും ആ ആരോയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫോർ എം എം ആണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി ആ ഹാൻഡിലും നമ്മുടെ ആ ചെയിനും കൂടെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐ ബോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ജോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഓരോ വൺ മീറ്ററിലും ഒരു റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ അഞ്ച് മീറ്ററിലും ഒരു സിംഗിൾ ഹെഡ് ടാലി ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഓരോ പത്ത് മീറ്ററിലും ഓരോ പത്ത് മീറ്ററിലും ഒരു ഡബിൾ ഹെഡ് ടാലി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ പതിനഞ്ച് മീറ്ററിലും നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ടും റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും എന്താ സിമിട്രിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള പതിനഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുന്നതും എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ഹെഡ് ടാലി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മീറ്ററിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഹെഡ് ടാലി പത്ത് മീറ്ററിൽ ഒരു ഡബിൾ ഹെഡ് ടാലി ഓക്കെ ഒരു മീറ്ററിൽ ഒരു റേ പിന്നെ ഈ ചെയിൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ സംഭവിച്ച് അത് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മീറ്ററിൻ്റെ ചെയിനിൽ കുറച്ച് എറൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ഗേജ് അതിന് ഒരു ഇരുപത് മീറ്ററോ മുപ്പത് മീറ്ററോ നമുക്ക് മാറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ ചെയിൻ വെച്ച് നോക്കും കറക്റ്റ് ഇരുപത് മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടോ അത് മുപ്പത് മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ഗേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ചെയിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് ഫീറ്റാണ് ഒരു ഗണ്ടർ ചെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഗണ്ടർ ചെയിനിൽ എത്ര നീളം ചോദിച്ചാൽ അറുപത്തി ആറ് ഫീറ്റാണ് അത് നൂറ് ലിങ്ക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഗണ്ടർ ചെയിനിൽ ഓക്കെ അറുപത്തി ആറ് ഫീറ്റ് നൂറ് ലിങ്ക് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഗണ്ടർ ചെയിൻ സാധാരണ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫർലോങ്ങിലും മൈലിലും ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഏക്കറിൽ ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ കണ്ടർ ചെയിനിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് സർവേയർ ചെയിൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി റവന്യൂ ചെയിൻ ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഫീറ്റ് പതിനാറ് ലിങ്ക് അതാണ് റവന്യൂ ചെയിൻ്റെ കണക്ക് എഞ്ചിനീയർ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ഫീറ്റാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ് ലിങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിൽ അലോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ എറർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ അലോ ചെയ്യുന്ന എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എറർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം പിന്നെ ടേപ്പുകളുണ്ട് ടേപ്പ് പക്ഷേ റഫ് സർഫസിലൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്ത ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയിൻ സാധാരണ അണീവൻ സർഫസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേപ്പ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലോത്ത് ഓർ ലൈനൻ ടേപ്പ് ഉണ്ട് മെട്രിക് ബോബൺ ടേപ്പ് ഉണ്ട് മെട്രിക് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇൻവാർ ടേപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് കാരണം ഇൻവാർ ടേപ്പിൽ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് തേർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ടെമ്പ് ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും അധികം എറൊന്നും വരത്തില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എറൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇൻവാറിൻ്റെ ആ പെർസെൻറ്റേജും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇൻവാറിൽ സ്റ്റീൽ വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജും അതേപോലെ നിക്കൽ നിക്കൽ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും ആണ് പെർസെൻറ്റേജും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം പിന്നെയുള്ളതാണ് സിന്തറ്റിക് ടേപ്പ് സിന്തറ്റിക് ടേപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എയും ബിയും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് സി ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ പറയണത് ഇത് ഒരു പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ് അപ്പം എയും ബീൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് തന്നെ സി വരണം ആ ലൈനിൽ തന്നെ സി വരണം ചില സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് മാറിപ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയാം സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ ഈ റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാനും വിവർത്തി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ രണ്ടാൾക്കാരാണുള്ളത് ഒരു ഫോളോവറും കാണും ലീഡറും കാണും അപ്പോൾ ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ നമ്മളെ ഐഡിയ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾ പക്ഷെ അല്ല ഫോളോവറിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾ ഫോളോവർ ആയിരിക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് അതായത് റെയർ ഹാൻഡ് റെയർ എൻഡ് ഫോളോവർ കൈകി പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡ് എറിയുകയും ചെയ്യും ലീഡറാണ് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോണത് ആ ചെയിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ലീഡർ ഫോളോവറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഈ വർക്കിനെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോളോവറാണ് അപ്പം പിന്നെ ഈ ആരോസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലീഡറിൻ്റെ പണിയാണ് ആരോസ് ഫീ എടുക്കുന്നത് ഫോളോവറിൻ്റെ പണിയാണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഇതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരാണ് വർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോളോവറാണ് വർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലീഡറല്ല ഈ ചെയിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പേര് ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഫോളോവർ ലീഡറിന് തമ്മിൽ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസേ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇപ്പം റാപ്പിഡ് സ്വീപ്പ് വിത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് റാപ്പിഡായിട്ട് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് സ്വീപ്സ് വിത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടില്ല റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇനിയും റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിക്സ് ചെയ്യണം റൈറ്റിലേക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ എന്നുള്ളതാണ് റാപ്പിഡ് സ്വീപ്പ് വിത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അത് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ വരാം റാപ്പിഡ് സ്വീപ്പ് വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ നടന്ന് നീങ്ങിക്കോളൂ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലോ സ്വീപ്പ് വിത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ പതുക്കെ കുറച്ച് അധികം ദൂരമില്ല പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്താൽ മതി എത്താറായി ആ ലൈനിൽ കറക്റ്റ് റേഞ്ച് ആവാറായി എന്നുള്ള ഒരിതാണ് അപ്പം സ്ലോ മൂവ് സ്ലോലി വിത്ത് ടു ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് സ്ലോലി ടു ദ റൈറ്റ് അതാണ് സ്ലോ സ്വീപ്പ് വിത്ത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ആം അപ്പ് ആൻഡ് ഓക്കെ സോറി റൈറ്റ് ആം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണെങ്കിൽ റൈറ്റിലേക്ക് തന്നെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ മൂവിങ് ടു ദ റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആം എക്സ്റ്റെൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ആം എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ മൂവിങ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സിഗ്നൽസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറില്ല അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആം അപ്പ് ആൻഡ് മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആം പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലം ആ റേഞ്ചിങ് റോഡ് റൈറ്റിൽ കുത്തിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് തന്നെ ലെഫ്റ്റിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ആം അപ്പ് ആൻഡ് മൂവ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റോഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പ്ലം പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ട് ആംസ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും സിഗ്നൽസ് ആണുള്ളത് കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്കുറസി ഓഫ് ചെയ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കാം എന്ന് പറയാം അപ്പം ഭയങ്കര കെയർഫുൾ വർക്കാണ് ഓക്കെ നല്ല കെയർഫുൾ വർക്കാണ് നമ്മൾ സ്
ഈ ചെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ള എറർ ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഇൻ കറക്റ്റ് ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ചെയിൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്താലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ നടന്ന് ഇച്ചിരി നീളം കൂടുതലായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടുവോ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീയോ ഒക്കെ വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻകർ അത് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ബൈ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ഇൻ ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ചെയിൻ ആണെന്ന് വെച്ചു അത് നമ്മൾ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ് ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പം പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ടു ലോങ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആ ചെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അത് വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ട്രൂ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ ബൈ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ ഇൻ ടു മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആൻസർ വരേണ്ടത് ഫോർ സീറോ ഫോർ സീറോ ആയിരുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേജ് വെച്ചൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ചെയിൻ പക്ഷേ ഒരു മൂവായിരം കിലോ മൂവായിരം മീറ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് അപ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എറർ വന്നു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ എറർ വന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് എറർ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയത്തില്ല കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കേജിൽ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചെയിൻ മുപ്പത് മീറ്റർ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും മെഷർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വന്നു ടു ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വന്നു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്ററിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് മൂവായിരം മീറ്റർ ആണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ എവിടെയോ എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കും കാരണം ആദ്യം മുപ്പത് മീറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഏതോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ടു ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കിട്ടിയത് അതായത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സേ ഉള്ളൂ എവിടെ വെച്ച് അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തേർട്ടി അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കണം തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ ടു കാരണം എവിടെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് എറർ വന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ തേർട്ടി പോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ ടു ഇൻ ടു അല്ല ബൈ ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ എത്ര സോറി ഇത് ട്വൻറ്റി അല്ല കേട്ടോ തേർട്ടി ആണ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻ ടു എത്ര ആ മെഷേഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ആദ്യം മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ചെയിൻ നോക്കിയപ്പം ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ എക്സ്പാൻഷൻ വന്നു അത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആയി പിന്നെ അതേ ചെയിൻ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഏഴായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഏഴായിരം മീറ്റർ ഒരു അയ്യായിരം മീറ്ററും കൂടെ മെഷർ ചെയ്തു അപ്പം ടു തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആദ്യം മെഷർ 
പ്ലസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുമായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്തൊരു അയ്യായിരം മീറ്റർ ടോട്ടൽ ആണ് കേട്ടോ ഏഴായിരം മീറ്റർ പിന്നെ അടുത്തൊരു അയ്യായിരം മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അടുത്ത അയ്യായിരം മെഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു എവിടെയോ വെച്ച് എറർ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ഏറ്റവും അവസാനം വീണ്ടും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ആ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ ടു അതിൻ്റെ ആവറേജ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ചെയിനിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു അത് മെഷർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് മെഷർ ചെയ്തത് സെവൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ആദ്യം മെഷർ ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രൂ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുക കാരണം അവസാനത്തെ ആ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഭാഗം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വല്ലതും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് റെഗുലറായിട്ട് കിട്ടാൻ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വല്ലതും ഉണ്ട് തെറ്റല്ല ഐ മീൻ തെറ്റുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു